Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, euh, je suis heureuse de vous accueillir sur cette vidéo car je vous avais promis euh, le premier concours à partir de 500 abonnés et nous y voilà. Donc j'ai choisi deux broderies, donc deux gagnantes. Le principe est simple. Euh, vous me mettez juste en bas, euh, en commentaire de cette vidéo. Euh, oui, je participe. Je, je tiens à vous dire que s'il n'y a pas le oui, je participe je ne prendrai pas en compte euh, votre inscription. Donc, je veux absolument, oui, je participe. Alors, si vous ne participez pas, vous ne mettez pas, <rire> tout simplement. Je, je ferai donc euh, le tirage au, sol, au sort euh, dimanche 13 novembre, donc dans une semaine. Euh, la première aura le numéro 1 et la deuxième aura le numéro 2. Je les ai numérotés, comme ça, ce sera plus simple. Dès que vous aurez le nom de votre nom de tiré donc pour le kit, vous m'envoyez sur mon mail, donc elisa.croix.yahoo.com. Vous l'avez en barre d'infos si vous le cherchez aussi. Vous m'envoyez donc vos coordonnées, l'adresse. Euh, vous m'envoyez votre mail et numéro de téléphone. Et moi, je le fais partir par Mondial Relais. Voilà, moi, je suis sûre que ça arrive. Euh, J'ai jamais eu de soucis avec Mondial Relais. Je fais quasiment tous mes, mes achats comme ça. Et vous avez un numéro de suivi. Voilà. Donc, euh, c'est simple. Donc, je vous montre les deux produits. Donc, le numéro 1 et le numéro 2. Donc, euh, donc gagnante 1 et gagnante 2. Vous voyez, j'ai mis des petits numéros. Comme ça, au moins, pas de jalousie. <rire> donc, on va commencer par celui-ci. Je vais vous les présenter quand même. On ne sait jamais si vous n'avez pas envie de d'avoir ces petites broderies, ou si vous ne les connaissez pas, ce sera peut-être plus sympa de les découvrir avant de participer au concours. Donc, c'est les kits modèle euh, Joy Sunday, hein, donc avec toujours des instructions sur le dos de la petite pochette. On va parvenir dessus, parce que c'est toujours la même chose hein, de... quand je les présente. Je vais juste vous présenter le kit. Donc ça, c'est le modèle. Donc c'est un 14 CT, à broder avec deux brins, et il fait 32 sur 32 cm. Voilà. Donc, il est trop, trop joli. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que j'adore tout ce qui est Noël et hiver. Donc, voilà, donc pour le modèle. Donc, on va regarder ensemble le, la petite grille, plutôt. Donc, on a encore le petit modèle ici. Donc, là, vous avez donc le haut de la grille. Donc, euh, si vous avez envie de le faire en point compté, au moins, vous pouvez... Au niveau des symboles, tout est nickel. C'est assez gros pour qu'on le voit. Et au niveau des symboles, il n'y en a pas qui se ressemblent. Donc, c'est parfait. Donc, c'est assez gros quand même. Donc, c'est bien. Donc, il y a pas mal de points arrière, par contre. Peut-être un petit point négatif, à part si vous aimez ça. Donc là, vous avez la suite de la grille. Voilà, avec le petit bonhomme de neige, le petit oiseau, les petites tasses. Le petit renard. Et ça, c'était donc la petite, on va dire, une petite forêt. Donc, en tout, il y a 29 couleurs. Vous avez donc du point de croix en 29 couleurs. Et là, vous avez aussi du point arrière avec 4 références. Donc là, vous avez un numéro 30. Donc, euh, il y a 30 couleurs en tout. Voilà. Donc, c'est une broderie qui fait 139 points de large sur 139 points de haut. Et c'est du 14 CT. Donc ça, je vous l'avais dit au début. Donc ça, c'est OK. Je le mets comme ça. Vous le voyez. On va regarder les fils. Donc, si vous êtes débutante, vous avez deux petites aiguilles ici. Si vous n'avez rien, au moins, vous avez de quoi commencer. Il faudra juste acheter une petite paire de ciseaux, à moins que vous en ayez déjà. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour euh, débuter ce point de croix. Vous n'avez pas besoin de racheter des fils ou quoi que ce soit, il y a tout. Donc là, c'est donc de 1 à 15. Vous voyez, c'est une très, très jolie couleur. Le modèle n'est pas très grand, je trouve. Et ça peut convenir à des débutants. Ben moi, je trouve que ça peut convenir. Et voilà. Donc ça, c'est de 16 à 30. Sachant que le 30, ce n'est pas du point de croix. Ça sera juste du point arrière. Donc pour le point de croix, ça s'arrête au 29. Voilà, de très très jolies couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder la petite toile. Donc ça, on met de côté. La petite image, je la laisse là. Regardez-moi cette toile, comme elle est trop mimi. Elle est trop, trop belle. Alors, on va regarder au niveau du cadrage en haut. 
Donc, ce n'est pas une toile qui est pleine. Donc, il n'y a pas de... Ça n'a pas trop d'importance s'il y a un petit décalage, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que le diagramme, lui, n'ait pas de problème d'impression. Donc, euh, on a donc la dimension ici, hein, 139 points sur 139, donc de large et de haut. Donc là, on a bien le petit bonhomme de neige, les petites tasses. Donc là, le petit bambi qui dort. Donc les petites décos, les petits patins à glace, donc les petites, une petite forêt là. Donc le petit renard, l'oiseau, et donc là, bah c'est la glace, voilà, la neige. Donc ici, nous avons donc la petite légende, hop, ici bas. Donc avec les, la première colonne, les numéros que vous allez retrouver, donc ici, hein, ces numéros euh, 1, 2, 3, donc vous avez vos fils, donc sur celle-là. Celles-ci, ce sont les symboles que vous trouvez donc sur la toile, et ça, ce sont les numéros des couleurs DMC que vous trouvez sur le nuancier DMC. Voilà, donc ça c'est de 1 à 20. Donc on a dit qu'il y avait 29 fils. Voilà, 29. De 21 à 29. Donc c'est pareil, hein, les numéros des cartonnettes, numéro, les symboles, je veux dire, et les numéros des couleurs DMC. Et là, vous avez donc le point arrière avec quatre couleurs différentes. Donc le 30 qui est en plus donc pour ce point arrière. Voilà. Donc, est-ce que j'avais le... le mètre Alors attendez, je prends le mètre. Pour mesurer le modèle, parce que la toile, elle, elle fait, j'avais dit, 32 sur 32. Mais c'est la marge comprise. Hein. Donc, si vous voulez savoir juste le modèle, je vais vous le donner tout de suite. Donc, le modèle, lui, fait 25,4 cm. On va essayer d'aplatir, là. Et donc, 25,4, ben, pareil. Donc au niveau des symboles, c'est tout bon. Il n'y a pas de décalage dans, les, dans, les, dans la toile en plein milieu ou sur le petit bambi ou dans la forêt ou le petit bonhomme de neige. Tout est bien imprimé. Tout se voit nickel. Il n'y a pas de problème. Je regarde juste au niveau des symboles s'il n'y a pas des symboles qui se ressemblent. Pour moi, c'est nickel. Il n'y a pas de, de souci avec cette toile. Elle est parfaite. Voilà. Donc là, vous avez vraiment tout pour commencer. Hein. Juste le truc qu'il faut, c'est un petit ciseau pour couper vos fils. Et c'est tout. Donc voilà pour le modèle numéro 1. Donc la gagnante numéro 1. Donc on va mettre non, on met plus bas. Et on va passer donc au modèle numéro 2, qui est celui-ci, pareil, sur le thème de Noël et de l'hiver. Enfin, surtout Noël, celui-ci. Hein. Donc toujours ces instructions hein, au dos. Hop, la petite pochette, on la met là. Donc, euh, l'image. Donc, c'est une grille qui fait 27 cm sur 27. Et c'est du 14 CT, donc à broder avec deux fils. Mais si vous voulez faire avec un fil, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de règle. C'est chacun fait ce qu'il veut avec ses broderies. Euh, donc, voilà. Donc, euh, vraiment sur le thème de Noël, celui-ci, il est vraiment trop, trop beau. C'est mon thème préféré, donc je ne vais pas dire le contraire. <rire> donc, voilà le petit sapin. Donc, la petite couronne. Et puis les divers petits éléments par-ci par-là, donc la petite botte, les petites moufles, le petit bonhomme de, euh, bonhomme de neige, on va y arriver. Donc les petits cadeaux, la haute du Père Noël, donc le Père Noël et son règne. Voilà, trop trop mignon. Donc au niveau de la grille, bah, c'est pareil, hein. vous pouvez si vous le souhaitez le faire donc en point compté. Les grilles sont très très belles et ben, au niveau des symboles, c'est nickel, on peut bien voir. Il n'y a pas besoin d'agrandir pour moi, mais si vous, vous voulez plus grand, vous pouvez aussi, via votre tablette ou via votre portable, agrandir la grille si vous voulez le faire en point compté. Donc sur ce modèle, on a 20 couleurs en point de croix et on a 3 couleurs en point arrière, sachant que ces 3 couleurs font partie des, des couleurs déjà en point de croix. Donc il n'y a pas de fil en plus pour ce modèle. Donc on a dit que c'était du 14 CT, hein. donc 27 sur 27, à broder avec deux fils de couleurs. Donc on va passer aux couleurs, en parlant de couleurs. Nous avons toujours les deux petites aiguilles. Voilà, comme ça si vous êtes débutante, que vous n'avez vraiment rien, vous, avez, vous pouvez commencer le kit dès que vous le recevrez chez vous. Donc voici des fils qui sont très très jolis, très... Euh, un peu plus foncé que l'autre modèle. Mais les deux sont vraiment magnifiques. Moi, je les adore. J'espère qu'ils vous plairont aussi. Voilà. 
en très très belle couleur, donc de 1 à 20. Et on va regarder la grille pour finir. Hop. Voilà. Donc la grille. Donc comme je vous dis, c'est des toiles partielles les deux. Donc si la, la, la petite ligne n'est pas très droite, ce n'est pas gênant. Le principal, c'est que la grille, on, ben, tous les symboles ici ne soient pas eux en décalé. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, j'avais déjà fait l'unboxing. Et je l'avais déjà pr présenté, mais je voulais quand même le représenter si vous n'avez pas vu l'unboxing. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a cette petite légende. Hein. Je ne voulais même pas présenter là, si oh, Je ne sais plus ce que je fais, bref. Donc là, vous avez la première ligne, pareil que sur l'autre kit. Hein. Donc c'est les numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes, où il y a les fils. Là, ce sont les symboles que vous retrouvez là. Et donc ça, c'est les couleurs des numéros DMC que vous retrouvez sur l'échéancier, nu nuancier plutôt, euh, donc DMC. Donc là, les 20 couleurs qui sont bien ici. Donc au niveau des symboles, vous voyez, il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent. Donc c'est parfait. C'est nickel. Voilà. Donc là, le point arrière, donc avec les numéros 1, 2 et 7. Donc la toile, comme je vous disais, il n'y a pas de problème. Il y a un gros bloc par ici, mais sinon, je trouve que c'est des grilles qui sont assez simples à faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont sympas. Elles sont très, très belles. Les deux, euh, moi, j'adore. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté les deux kits. Je vais vous souhaiter bonne chance à tous et à toutes. On ne sait jamais s'il y a des messieurs qui participent. Qui brodent et qui participent. Il hein. n'y a pas que mon mari qui brode. <rire> Donc, on ne sait jamais. Vous êtes les bienvenus si vous passez par là et que vous voulez participer au concours. Je vous souhaite bonne chance à tous. Donc, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas. Donc, vous avez jusqu'au dimanche 13. À dimanche 13 à 8h, j'arrête. Donc, 8h du matin, j'arrête le concours. Et je ferai donc dans la matinée euh, le tirage au sort. Voilà. Je le ferai via une application. Donc, il euh, n'y euh, a pas de problème. Euh, ce ne sera pas de, des petits papiers. Euh. Voilà. Maintenant, on a tout ce qu'il faut sur les applications pour faire nos tirages au sort. Bah, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas, ce petit concours. Ça me fait plaisir, en tout cas, de vous les offrir. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vais vous dire donc à bientôt sur cette chaîne. Bye bye.